বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের ভূগোলের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভারতের ভূপ্রকৃতি এবং এই ভূপ্রকৃতি থেকে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও রয়েছে যেটা হলো প্রস্থ বরাবর হিমালয় শ্রেণী ভাগ তো আজ আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো সম্পূর্ণ নোটসটি বুঝে নেব এবং এই আলোচনার মধ্যে শিবালিক হিমালয় হিমাচল হিমালয় উচ্চ হিমালয় তেতিস হিমালয় সম্পর্কেও কিন্তু ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ ক্লিয়ার কনসেপ্ট আমরা তৈরি করবো যার ফলে আমাদের নোটস লিখতে বুঝতে এবং পরীক্ষাটা লিখতে অনেক সুবিধা হবে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আজকে জানবো সেটা হচ্ছে প্রস্থ বরাবর হিমালয় শ্রেণীভাগ তো আমাদের দশম শ্রেণীর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভারতের ভূপ্রকৃতি থেকে একটা প্রশ্ন তো এর আগের ভিডিওতে কিন্তু আমরা দৈর্ঘ বরাবর হিমালয় শ্রেণীভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি সম্পূর্ণ নোটসটা বুঝেছি এবং সম্পূর্ণ নোটসগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি ঠিক আজ একইভাবে আগে প্রস্থ বরাবর হিমালয় শ্রেণীভাগ জিনিসটা কি সেটা আগে বুঝে নিই তো তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি একটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ এঁকে নিয়েছি যথারীতি তো সেই ইন্ডিয়ার ম্যাপ আগের দিন আমরা যেমন ঠিক এর বিপরীত পাটেই আঁকা ছিল যে দুর্গ বরাবর টোটাল এই পাঠটা কিন্তু আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে টেতিস হিমালয় কাশ্মীর হিমালয় কোমাইন হিমালয় পশ্চিম মধ্য পূর্ব এবং কীভাবে টোটাল হিমালয় শ্রেণীভাগটা করা হয়েছে টোটাল ডেপথে আমরা গেছিলাম তো যারা দেখনি তারা অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টে বা ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ওই ভিডিওটা দেখে নিও অনেকটা কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ নোটসটাও তোমরা পেয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে আজকে যেটা প্রস্তুত বরাবর প্রস্ত মানে কি আমরা আগের দিনই বলেছিলাম দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে লম্বাটা প্রস্ত মানে হচ্ছে এরকম আড়াআড়ি যে অংশটা সেটাই হলো প্রস্ত তো প্রস্ত থেকে আমরা যে বিষয়টা দেখতে পাবো দেখবো একদম ওপরের দিকে দেখো আমি তিনটে অংশে ভাগ করে নিয়েছি তোমাদের বোঝানোর স্বার্থে মোটামুটি চারটে অংশে একটা হচ্ছে এই উপরের অংশটা একটা এখান থেকে এইটুকু অংশ একটা এখান থেকে এইটুকু অংশ এবং একটা হচ্ছে এখান থেকে এইটুকু অংশ তো একদম উত্তরের দিকে তো আমরা আগের দিনই বলেছিলাম যে এই সাইডটা হচ্ছে পূর্ব দিক এটা হচ্ছে পশ্চিম দিক এটা হচ্ছে উত্তর দিক এবং নিচেরটা হচ্ছে দক্ষিণ দিক তো এই যদি আমাদের ফিচার হয় তাহলে দেখো একদম অপরের দিকের যে উত্তর যে অংশ আছে একদম জম্মু কাশ্মীরের মাত্র সামান্য কিছু অংশ এবং বেশিরভাগ অংশ কিন্তু চীনের মধ্যে দিয়ে তো এই যে অংশটা যেখান থেকে আমাদের মূল হিমালয়ের উৎপত্তি হয়েছিল সেই টেথিস সেই উপরের অংশটাকে বলা হচ্ছে টেথিস হিমালয় টেথিস হিমালয় থেকে তার ঠিক নিচের অংশে অর্থাৎ হিমাচল হিমালয় এর ওপরে অপর পর্যন্ত মানে এর ওপর থেকে শুরু করে টেথিস হিমালয়ের আগে পর্যন্ত যে জায়গাটা যেটা কিন্তু হচ্ছে গ্রেট হিমালয় বা তোমার উচ্চ হিমালয় বলা হচ্ছে এই অংশটাকে আবার ঠিক উচ্চ হিমালয়ের নিচে থেকে আমাদের হিমাচল প্রদেশের যে অঞ্চল রয়েছে সেই অঞ্চল জুড়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে হিমালয়গুলো হিমালয়ের পর্বতগুলো অবস্থান করছে সেগুলো হচ্ছে হিমাচল হিমালয় এবং হিমাচল হিমালয়ের ঠিক নিচে একদম পুরো এই পাশে পুরো একদম অরুণাচল পর্যন্ত চলে গেছে কিন্তু এই যে অংশটা এই অংশটা কিন্তু শিবালিক হিমালয় তাহলে দেখো প্রস্ত বরাবর আমরা মূলত চারটে অংশ পাচ্ছি কি কি একটা পাচ্ছি তেথিস হিমালয় একটা পাচ্ছি উচ্চ হিমালয় একটা পাচ্ছি হিমাচল হিমালয় এবং আর একটা পেলাম শিবালিক হিমালয় এইবার আমরা আমাদের নোটসের ভেতরে মূলত যে জিনিসগুলো জানবো বা মূলত যে জিনিসগুলো আমাদের পড়তে হবে এই প্রত্যেকটা অংশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি পর্বতমালার নাম কি প্রধান নদীর নাম কি ভূমির ঢাল কোন দিক থেকে কোন দিক দেখো একটা কুলু রয়েছে কিছু কিছু কুলু রয়েছে যেমন ধরো ভূমির ঢাল প্রত্যেকটা ভূমির ঢাল কিন্তু আস্তে আস্তে ওপর থেকে নিচের দিকে নামছে তার মানে ভূমির ঢাল কিন্তু সবসময় একমাত্র টেথিসটা হচ্ছে উল্টো দিকে বাদ বাকি সমস্ত ভূমির ঢাল কিন্তু এই দিকেই মানে কোন দিক উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে আসছে বা এই যে এই দিকে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে মানে এইটা তো পিক মাথাটা হচ্ছে এই যে সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ হচ্ছে এই জায়গাটায় তারপরে কিন্তু আস্তে 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 এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে এইভাবে নামছে তাহলে এই বর্ণনাগুলোই কিন্তু আমরা নোটসের ভেতরে পাবো এবার আমরা একটু নোটস আলোচনা করি তাহলে দেখবে জিনিসটা আরও কনসেপ্টটা তোমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে তো প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে প্রস্থ বরাবর হিমালয় শ্রেণীভাগ করো তো কী উত্তর লিখবে ভারতের উত্তর অবস্থিত হিমালয় পর্ব বর্তমানে কয়েকটি সমান্তরাল পর্বত নিয়ে গঠিত বিভিন্ন যুগে তিনবার ভুয়ালনের ফলে এই পর্বতমালার বিভিন্ন অংশের উত্থান ঘটে উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমালয়কে চার ভাগে ভাগ করা যায় যেটা আলোচনা করলাম আর এটা তিনবার ভুয়ালনের ফলে আমরা একটুখানি বলে নিই নোটসটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে আমরা জানি যে ভূগঠনিক আলোড়ন ঘটে পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন বারবার ভূমিকম্প হয়েছিল তো সেরকম বলা হচ্ছে যে ভীষণ বড় তিনবার
এর আয়তন প্রায় পাঁচ লক্ষ বারো কিলোমিটার হিমালয় পৃথিবীর নবীন মঙ্গল পর্বত নিম্নে তার সমান্তরাল পর্বত শ্রেণীগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো তাহলে আমরা এই হলো প্রথম স্টার্টিং বা একটা ভূমিকার যে পাটটা থাকে সেই পাটটা দেবে এবার আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা কি কি তাহলে শিবালিক পর্বতমালা সম্পর্কে আলোচনা করব হিমাচল পর্বত হিমালয় সম্পর্কে আলোচনা করব উচ্চ হিমালয় সম্পর্কে বা গ্রেট হিমালয় সম্পর্কে এবং আর একটা হচ্ছে টেদিস হিমালয় সম্পর্কে এবার দেখো আমি একটা কথা বলে রাখি এই যে প্রশ্নগুলো সেটা নয় একবার যদি ফাইভ মার্চের প্রশ্ন আসে যে প্রশ্ন পর্বার হিমালয় শ্রেণী বাক করো তাহলে তোমাকে টোটাল অনুষ্ঠানে লিখতে হবে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু তিন মার্কে বা দুই মার্কে কিন্তু এটাও তোমাদের টিকা আকারে আসতে পারে যে টিকা লেখো শিবালিক মালায় টিকা লেখো উচ্চ হিমালয় টিকা লেখো টেসিস টেসিস হিমালয়টা সাধারণত আসবে না হিমাচল হিমালয় সেটাও আসতে পারে আবার তোমাকে তিন মার্কের প্রশ্নও কিন্তু দিতে পারে যে শিবালিক হিমালয় সম্পর্কে যা যেন লেখো তো সেই জন্য কিন্তু আমাকে পয়েন্টসগুলো ভালো করে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টসেরই কিন্তু আমি তোমাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছি তো প্রথম চলে আসি আমরা শিবালিক হিমালয় যে তোমরা প্রথমে অবস্থান করবে এবং এই যে ম্যাপটা আমি তোমাদের করেছি প্রত্যেকটা পয়েন্টের সঙ্গে কিন্তু এই ম্যাপগুলোতে লোকেশনগুলো দেখিয়ে দেবে যে কোন কোন জায়গাগুলো শিবালিক হিমালয় রয়েছে কোথায় হিমাচল কোথায় উচ্চ হিমালয় কোথায় টেলিস হিমালয় সেটাও কিন্তু দেখাবে তো শিবালিক হিমালয় কী লিখবে দেখো অবস্থান বলে পয়েন্ট করে লিখবে হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তে জম্মু কাশ্মীরের দক্ষিণ অংশে উত্তরাখণ্ড উত্তরপ্রদেশ বিহার মেঘালয় শিবালিকের বিহার মেঘালয় শিবালিকের অন্তর্গত বিস্তার এর দৈর্ঘ্য দু কিলোমিটার এবং পশ্চিম প্রান্তে পঞ্চাশ কিলোমিটার এবং পূর্ব প্রান্তে পনেরো কিলোমিটার আমি বুঝে দিবো নোটসটা কীভাবে তৈরি হয়েছে বুঝে নিলে সমস্ত সুবিধা হয় তাহলে কী বলছে দৈর্ঘ্য দু হাজার চারশো কিলোমিটার মানে শিবালয়কের কে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্য সেটা দু হাজার চারশো কিলোমিটার দেখো এর পশ্চিম প্রান্তে পঞ্চাশ কিলোমিটার প্রশস্ত পশ্চিম প্রান্তে মানে এই যে পশ্চিম প্রান্ত এই দিকটা পশ্চিম মানে এই যে যে ডিস্টান্সটা এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে পঞ্চাশ কিলোমিটার আর পূর্ব দিকে এই ডিস্টান্সটা হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার মানে এইখান থেকে এইটুকু পনেরো কিলোমিটার মানে এরকম টাইপের মানে এই দিকটা সরু এবং এই দিকটা মোটা এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের শিবালিক পর্বতমালার যে বিস্তার সেই বিস্তারটা চলে যাবো তার পরের পয়েন্টে দেখো কি বলছে উচ্চতা এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ছশো থেকে পনেরোশো কিলোমিটার ভূপ্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গের শিবালিক পর্বতে তিস্তা নদী বরাবর নদী উপত্যকা অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে নদী উপত্যকা অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দুন অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে দেরাদুন কোটাদুন পাটলিদুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পরের ব্যান্ড পর্বশ্রেণী এই অঞ্চলে পর্বশ্রেণীর মধ্যে মুসৌরি কোটা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পরের ব্যান্ড লিখবে সৃষ্টি মানে এই এই শিবালিক যেটা এইটা সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে সেটা আমরা লিখব হিমাদ্রি ও হিমাচল হিমালয় থেকে আগত নদী সমূহ হিমাচল হিমালয়ের পাদদেশে নুড়ি কাকর পলি সঞ্চয় করে কুড়ি লক্ষ থেকে দু কোটি বছর আগে প্রবল ভুয়ালোটনে এই সঞ্চিত পদার্থ উত্থিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই শিবালিক হিমালয় তোমরা অনেকটা মহিকা তত্ত্ব পড়েছো সেই মহিকা তত্ত্বের আলোকেই কিন্তু এই সৃষ্টির ব্যাখ্যাটা এখানে করা হয়েছে তারপরে চলে যাবো ভূমির ঢাল এই অঞ্চলে ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ঢালো যেটা আমি তোমাদের প্রথমে একটা কুলোটা বলে দিলাম সবার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় একই হবে তাহলে চলে যায় এর পরের পয়েন্ট আমাদের কী রয়েছে শিবালিক হিমালয়ের পরেই আর একবার ম্যাপটা দেখিয়ে দিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে প্রথমে কি বললাম শিবালিক এবার আমরা পড়বো হিমাচল হিমালয় তারপরে উচ্চ হিমালয় তাহলে হিমাচল হিমালয় চলে যায় অবস্থান কি বলছে শিবালিকের উত্তরে জম্মু কাশ্মীরের মধ্যে উত্তরাখণ্ডের উত্তরাংশে এর অবস্থান লক্ষ্য করা যায় বিস্তার এর দৈর্ঘ্য দু কিলোমিটার এবং প্রস্ত গড়ে ষাট থেকে আশি কিলোমিটার গড় উচ্চতা এর উচ্চতা গড়ে প্রায় তিন হাজার চারশো থেকে চার হাজার পাঁচশো মিটার সৃষ্টির কারণ আড়াই থেকে তিন কোটি বছর আগে দ্বিতীয়বার ভুয়ালোড়ানে হিমাচল হিমালয়ের উত্থান ঘটে পর্বশ্রেণী পীর পাঞ্জাল ধলাধর মুসৌরি নাগাটিব্বা প্রভৃতি প্রধান প্রধান পর্বশ্রেণী কিন্তু এই হিমাচল হিমালয়ের মধ্যে রয়েছে উপত্যকা এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে কুলু উপত্যকা ক্যাংড়া উপত্যকা কাশ্মীর উপত্যকা গিরিপথের মধ্যে রয়েছে এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য গিরিপথগুলো হলো গোপালঘর পীর পাঞ্জাল এবং ঋষিলা ভূমির ঢালের মধ্যে রয়েছে এই অঞ্চলের ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ঢালো ঠিক সেম প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই সেম কারণ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে কিন্তু এই অংশগুলো আস্তে আস্তে ঢালো হয়ে গেছে এবার চলে যাবো আমরা তার পরের পয়েন্ট অর্থাৎ গ্রেট হিমালয় বা উচ্চ হিমালয় কি কী রয়েছে দেখেন এই অবস্থান বলে পয়েন্ট করবে লিখবে হিমাচলের উত্তর উত্তর ভারতে উত্তর প্রান্ত ও জম্মু কাশ্মীরের উত্তরাংশ বরাবর এবং উত্তরাখণ্ডের উত্তরাংশ জুড়ে এর অবস্থান লক্ষ্য করা যায় পরে পয়েন্ট বিস্তার দৈর্ঘ্য দু কিলোমিটার প্রস্ত গড়ে পঁচিশ কিলোমিটার উচ্চতা বহি অংশের গড় উচ্চতা ছ হাজার একশো মিটার এবং এটি হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু অংশ সৃষ্টি তেথিস হিমালয়ের উত্থানের সাথে সাথে এই অঞ্চলের উত্থান ঘটে গ্রীসৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা মা কালু ধবলগিরি কামেট কেদারনাথ নন্দাদেব
तो प्रथम अवस्थान मूल पॉइंट कर लिखे प्रथम प्रधान हिमालय उत्तरे जम्मू काश्मीर उत्तरांश हिमाचल प्रदेश के सामान्य अंश ए चीन बसिभाग अंचल नहीं हिमालय गठित विस्तार दौर्घ्य भारत एक हज़ार किलोमीटर और प्रस्त चल्लिस दुशो पचिस किलोमीटर उच्चता यह अंचल गड़ उच्चता प्राय तीन हजार मीटार भूप्रकृति ए अंशे ढाल खूब खाड़ा उत्तर पश्चिम दिक्कत के पूर्व दिखे ढालू हिमद्री पर्वश्रेणी उत्तरे सिंधु सापं उपत्य और तिब्बतर मालभूमि अवस्थित प्रधान प्रधान पर्वशृंगर मध्य क्यों लिखे लादाख काराकोराम जाशकार प्रधान पर्वशृंग जार उच्चतम श्रृंग केटु केटुए लिओ पार्गल जैक तपर हे हिमबाह पॉइंट कर हिमबाहर मध्य सियाचें बियाफो कल्टारो इत्यादि उल्लेख्य यही हल्के सम्पूर्ण नोट्स और आशा करती आशा करी जी जो आलोचना कर लम प्रश्न अनुसार जो श्रेणीभाग कर लम से श्रेणीभागर मध्य क्योंकि तुम्हारा जिस परिष्कार बुझे नीते पे छो तो एर आगे हमें दुर्ग बराबर आलोचना कर विभिन्न भिडियो तुम्हारा जो चैप्टार भित्तिक तुम्हारे सामने तुम धरे जरा देखो नहीं तरह अवश्य चैनल प्ले लिस्टे जाओ चैनल प्ले लिस्टे गए तुम्हारा से देखो सम्पूर्ण फोल्डार फोल्डार करा रही है विभिन्न क्लस विभिन्न सबजेक्टर से तुम्हारा विभिन्न तथ्य संग्रह करते तो आज के मतलब आलोचना एखे शेष कर लम्बा नोट्स का कमप्लीट कर पढ़े फलो माध्यमिक क्योंकि सम्भवना प्रबल रही है तो आज के मतलब एखे शेष कर लम धन्यवाद